వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్లో ఉన్న చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం మీకు ఈ చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ వచ్చేసరికి వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్ ఉంటుంది అవి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఒకసారి అందులో చెక్ చేసుకోండి మీకు ఈ లెసన్కి సంబంధించిన ఆల్ ఎక్సర్సైజెస్ లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఒకసారి అందులో చెక్ చేసుకోండి అండ్ మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద మీకు రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా అప్డేట్ వస్తుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం పేజీ నెంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఉన్న చెక్ యూర్ ప్రోగ్రెస్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఫైండ్ ద కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫార్టీ త్రీ కే అండ్ టూ డిగ్రీస్ ఓకేనా సో వీటికి మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ రాయాలి ఫస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే కాంప్లిమెంటరీ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేశాను అవి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉండే ఒకసారి అందులో చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ మనం దాన్ని రీకాల్ చేసుకుందాం ఓకే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఏదైనా కానీ టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే నైంటీకి ఈక్వల్ అయితే దాన్ని మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటాం క్లియర్ ఏదైనా కానీ టూ యాంగిల్స్ ఓన్లీ టూ యాంగిల్స్ వన్ యాంగిలే నైంటీ డిగ్రీస్ కాదు ఏదైనా కానీ టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే నైంటీకి ఈక్వల్ అయితే దాన్ని మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ చూడండి మనకి ట్వంటీ సెవెన్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో ట్వంటీ సెవెన్కి ఏ ఎంత అంటే ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మీకు నైంటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఏ నెంబర్ సిక్స్టీ త్రీ ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్కి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ సిక్స్టీ త్రీ అవుతుంది ఓకే సో దీనికి సొల్యూషన్ ఎలా రాస్తామంటే ఓకే సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ చూడండి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఓకే సో సిక్స్టీ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్కి సిక్స్టీ త్రీ యాడ్ చేస్తే మీకు నైంటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేయడం అనేది నెంబర్ కష్టంగా ఉంటే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఏదైనా కానీ టూ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు నైంటీకి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఒక యాంగిల్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చారు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అని ఇంకొక యాంగిల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ ఇంకొక యాంగిల్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నాం సో ఇంకొక యాంగిల్ రావాలి అంటే ఈ నైంటీలో నుంచి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు కదా ఫస్ట్ ఒక యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఆ యాంగిల్ని సప్రాక్షన్ చేయాలి ఇక్కడ యాంగిల్ వచ్చేసరికి మీకు పాజిటివ్లో ఉంది సో దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే సప్రాక్షన్లోకి వెళ్తుంది ఓకేనా సో అంటే ఇక్కడ నైంటీలో నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ సప్రాక్షన్ చేస్తే సిక్స్టీ త్రీ వస్తుంది మీకు డైరెక్ట్గా ట్వంటీ సెవెన్కి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే నైంటీ వస్తుంది అనేది తెలిస్తే డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయండి లేదా నైంటీలో నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చిన నెంబర్ని మీరు సప్రాక్షన్ చేసి వచ్చిన నెంబరే మీకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ త్రీ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఫార్టీ త్రీకి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మీకు నైంటీ వస్తుంది ఫార్టీ సెవెన్ ఓకే సెకండ్ వన్కి వచ్చేసరికి ఫార్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నెంబర్ ఇవ్వలేదు ఒక కాన్స్టెంట్ ఇచ్చారు సో కే డిగ్రీస్కి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఏమవుతుంది అంటే చూడండి సో కే డిగ్రీస్కి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఏమవుతుంది అంటే ఏదైనా కానీ టూ యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి నైంటీ రావాలి అవునా సో అందులో ఒక యాంగిల్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు కే ఇచ్చారు ఇంకొక యాంగిల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకంటే ఈ యాంగిల్ రావాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న నైంటీ ఇక్కడ ఇలానే రాస్తాం ఈ ప్లస్ కే అని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే మైనస్ కే అవుతుంది సో సెకండ్ దాని వాల్యూ వచ్చేసరికి మీకు నైంటీ మైనస్ కే అవుతుంది ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి కే సెకండ్ది వచ్చేసరికి నైంటీ మైనస్ కే ఇక్కడ మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేయడానికి ఏమీ లేదు సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఇక్కడ రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసి సిక్స్టీ త్రీ అని రాసాము సో ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి సో మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేయలేము ఓకేనా సో ఏమవుతుంది నైంటీ మైనస్ కే అవుతుంది ఓకేనా సో థర్డ్ సెట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ వన్ టూ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో టూకి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మీకు నైంటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎయిటీ ఎయిట్ ఓకేనా సో ఫోర్త్ వన్కి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ ఎయిటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫైండ్ ద సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మీకు కాంప్లిమె
టూ యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీకి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మీకు థర్టీన్ ఇచ్చారు ఓకే సో అంటే వన్ ఎయిటీ థర్టీన్కి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది ఏ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మీకు డౌట్గా ఉంటే వన్ ఎయిటీలో నుంచి థర్టీని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మీకు నెంబర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో మీరు సేమ్ ఫస్ట్ రోమన్ చేశారు కదా అలానే నెక్స్ట్ నైంటీ సెవెన్ ఉంది సో వన్ ఎయిటీకి నైంటీ సెవెన్కి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మీకు వన్ ఎయిటీ వస్తుంది ఎయిటీ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ ఉంది సేమ్ కానిస్టండి మీరు ఫస్ట్ రోమన్లో కే ఇచ్చారు కదా సేమ్ ఇక్కడ అంతే సో వన్ ఎయిటీలో నుంచి ఏ సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం జస్ట్ అంతే ఓకే వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఏ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్కి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మీకు వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది వన్ థర్టీ ఫోర్ ఓకేనా సో ఇవి మీకు నోట్స్ లాస్ట్లో కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది చెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి సేమ్ సో కాంప్లిమెంటరీ సప్లిమెంటరీ ఎలా అయితే చేశారో కాన్సిగేట్ కూడా అంతే సో కాన్సిగేట్ వచ్చేసరికి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉండాలి ఓకే సో సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీకి ఈక్వల్ అవుతుంది టూ ఎయిటీ సిక్స్ మీకు డౌట్ ఉంటే త్రీ సిక్స్టీలో నుంచి సెవెంటీ ఫోర్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేసినా మీకు టూ ఎయిటీ సిక్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ ఉంది సో త్రీ సిక్స్టీలో నుంచి వన్ ఎయిటీ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది సో సెకండ్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ ఇక్కడ సేమ్ అంతే ఒక కానిస్టెంట్ వాల్యూ ఇచ్చారు త్రీ సిక్స్టీలో నుంచి ఎమ్ని మీరు సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది సో త్రీ హండ్రెడ్కి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మీకు త్రీ సిక్స్టీకి ఈక్వల్ అవుతుంది సిక్స్టీ అవునా సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఇది మీకు లాస్ట్లో నోట్స్ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది అందులో చెక్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ వచ్చేసరికి పేజీ నెంబర్ సెవెంటీలో ఉంది చూడండి ఇన్ ద అడ్జస్ట్ ఫిగర్ పిఆర్ ఈజ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈ పిఆర్ వచ్చేసరికి స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ ఓ ఈస్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ ఈ ఓ వచ్చేసరికి ఈ లైన్ మీద ఒక పాయింట్ ఓక్యూ ఈజ్ రే ఓక్యూ వచ్చేసరికి ఒక రే పిఆర్ వచ్చేసరికి స్ట్రైట్ లైన్ ఓ వచ్చేసరికి ఒక పాయింట్ ఓక్యూ వచ్చేసరికి ఒక రే అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇఫ్ యాంగిల్ క్యూఓఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ క్యూఓఆర్ అంటే ఇది మనకి ఇక్కడి నుంచి చెప్పారు చూడండి యాంగిల్ క్యూఓఆర్ అంటే ఇది ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అని చెప్తున్నారు ఈ గ్రీన్ కలర్ యాంగిల్ యాంగిల్ పిఓక్యూ యాంగిల్ పిఓక్యూ ఎంత ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది అంటే మీకు కన్ఫామ్గా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి ఓకేనా సో స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఉందని చెప్తున్నారు ఓకేనా సో అంటే ఇటు సైడ్ ఎంత ఉండొచ్చు వన్ ఎయిటీలో నుంచి ఫిఫ్టీని సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి ఎంత వస్తుంది వన్ థర్టీ వస్తుంది అంటే యాంగిల్ పిఓక్యూ వచ్చేసరికి వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఓకేనా సో క్లియర్ మీరు సింపుల్గా రాసుకోవాలంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు లేదు సొల్యూషన్ చేయాలి అనుకుంటే సొల్యూషన్ చూడండి సో చూడండి యాంగిల్ క్యూఓఆర్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఇక్కడ మీకు స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది లీనియర్ పేర్ డెఫినేషన్ గుర్తుంది కదా అడ్జసెంట్ అయి యాంగిల్స్ అయి ఉండి మీకు స్ట్రైట్ లైన్ వస్తే వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసరికి లీనియర్ పేర్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్లో గివెన్ అని చెప్పేసి యాంగిల్ క్యూఓఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ అది రాసేసేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి యాంగిల్ పిఓక్యూ అండ్ క్యూఓఆర్ ఇవి రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి ఓకేనా సో స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది అంటే ఇవి రెండు వచ్చేసరికి మీకు లీనియర్ పేర్ అవుతాయి అంటే యాంగిల్ పిఓక్యూ కమ యాంగిల్ క్యూఓఆర్ ఆర్ లీనియర్ పేర్ ఓకే సో లీనియర్ పేర్ అవుతాయి సో లీనియర్ పేర్ అంటే మనం ఈ టూ యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే యాంగిల్ పిఓక్యూ ప్లస్ యాంగిల్ పిఓక్యూ ప్లస్ అంటే ఈ యాంగిల్ ఈ పిఓక్యూకి మిడిల్లో ఉన్న యాంగిల్ ఇది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ యాంగిల్ క్యూఓఆర్ అంటే ఈ యాంగిల్ గ్రీన్ కలర్ది యాంగిల్ పిఓక్యూ ప్లస్ యాంగిల్ క్యూ ఓఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ ఎందుకు రాసామంటే లీనియర్ పేర్ కాబట్టి ఇవి రెట్లు యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది యాంగిల్
angle P O Q equal to 180. Ikkada plus 50 undi. So, manam angle P O Q value ni find out chali. Ikkada plus 50 undi. Dinni transpose shes kundi minus 50 out undi. Ante 180 lo nincu 15 subtraction chayindi. Next step ikkada rasu nan chudendi. Angle P O Q equal to 180 lo nincu 15 subtraction yes 10 to 130 was to ne. And then make it totally ikkada undi angle at sarik 130 undi ne. Solution raya li ante idh raas kondi ledu mikir direct te list 130 raas is kondi. The intlo ne second problem i chhar gada adhi chudam. Next chudan di. If angle Q O P equal to 1 or 2 degrees. Angle Q O P and E angle or chess are 1 or 2 degrees and to narrow. Aden in the 130 or chingadan chalamandi doubt ravachu. E first point or chess are only a first point verke. Ekad a second point coaches are given a new gadi says kundam angles or chess are cocaine. E picture or chess are two points kicharu. First point lo miku angle P O Q 130 or chingada. Ekadenti 1 or 2 each are and doubt ravachu. Adi first point verke. Ekad miru mali fresh angle. Angles this kundaru. Okay na? So second point ke angle Q O P. And the kemiko particular akar angle se vakunda meko just diagram hi charante. Okay na? Angle Q O P one na one two degrees. Ipuri angle chhar ko one two degrees hai the. Angle Q O R and tun tun diya ne di. Pana find out chhaali. Okay na? Same straight line undi. E angle chhar ko one two anti each side angle mo tun di. 180 लो निंचे 102 निंचे अप्राक्षिन जेस्ते वोच्छी इन्ने आंसर अंड़ 78 इए आंगलोच सर्की 78 उन्टुद्ने ओके सोल्यूशन चुद्धा सो इककड मीकु डायग्रम वोच्चे सर्की जस्ट इला इच्छा रंते ओके मीकु कम्मेड गेम ओके ना सो इकड़ा स्ट्राइट लाइन हो चुकी है मैं कोचे सर की पक्का पक्का नंटे एडजेसेंट एंगल्स हो चाहिए सो 180 की इक्वल होता है लिनियर पेर आउट होने ओके सो फर्स्ट हो चुकी है सर की गिवन अंचे पैसे वाले मिचारो अदरासे सेंडी गिवन एंगल क्यू वो पी इक्वल टू 180 डिग्रीज ओके ना नेक्स्ट ह linear pair okay na so if we do linear pair in the kaya and the adjacent angles and the pakka pakka ne unde angles so we could straight line of chindi kavati linear pair in the okay so angle q o p angle q o p angle q o r मनम इस starting angle उच्छे सरिके अंटे just starting उच्छे सरिके Q देग्यर निंचे दीसकुन्ना गावट्टी next triangle लोगोड starting Q निंचे उस्तोंदे अंटे top निंचे दीसकुन्ना गावट्टी मल्ली top निंचे उस्तोंदे okay ना so angle Q O P plus angle Q O R 30 equal to 180 degrees angle Q O P अंति चर आलरडि 102 इचर plus angle Q O R मनम find out चे आली that equal to 180 degrees angle Q O R equal to 180 so एक प्लस 102 होंदे दिन ट्रांस्पोर्स शेश कुन्टे minus 102 आउतोंदे okay ना so plus लो उन्टे minus आउतोंदे minus लो उन्टे plus आउतोंदे ट्रांस्पोर्स शेश कुन्टे okay angle Q O R equal to 180 लो निंची 102 नी मेर सप्राक्षिन जेसते 78 उस्तोंदे okay ना so इदे मेक आंसर okay Next check your progress शुदा Next check your progress इद उच्छे सर्क मिकु page view number 73 लो उन्दी छूड़ेंडी Check your progress In the figure 3 lines P, Q and R intersect at a point वो Okay ना So एक total के 3 lines उन्नाइ इप P and A line Q and A line R and A line Okay ना C1 ने उच्छे सर्क वो देगर intersect आईनी Observe the angles in the figure. Write answers to the following. Okay, now so I can read the answers. First student, what is vertically opposite angle to angle 1? Angle 1 and E1 is vertically opposite angle. Okay, now so I can read the answer. पेज नंबर 75 लो इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर करेस्पोंडिंग अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल्स इवन्नी वोच्चे सर को उक्साद छाद वन्डी में कुक्लियर गार्द मोत्तुंदे इकड़ कोच्चे सर की वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अन्नारू सो वर्टिकली अपोजिट एंग 
మీ క్లాస్ రూమ్లో మీకు ఫ్రంట్ ఉన్నవాళ్ళు మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నవాళ్ళు వచ్చేసరికి మీకు వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ అవుతారు ఓకేనా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ వచ్చేసరికి అదే మీకు సైడ్ అంటే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేసరికి మీకు ఎడ్జెస్ ఎంట్ అవుతారు మీ క్లాస్ రూమ్లో మీకు ఫ్రంట్ ఉన్నవాళ్ళు మీకు బ్యాక్ ఉన్నవాళ్ళు మీరు సిట్టింగ్ అంటే మీ అరేంజ్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అంటే ఒకే రోల్లో కూర్చుంటారు ఓకేనా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే సో వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ వచ్చేసరికి ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే ఆపోజిట్ ఎదురుగా ఉన్నవి ఈక్వల్ అవుతాయి ఇక్కడ వన్కి అంటే వన్కి ఎదురుగా ఏముంది ఫోర్ ఉంది మీకు ఇక్కడ సిక్స్ అండ్ టూ వచ్చేసరికి సిక్స్ అండ్ టూ వచ్చేసరికి ఎడ్జస్ట్మెంట్ అవుతాయి ఆపోజిట్ వచ్చేసరికి వన్కి ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్కి వన్ అవుతుంది ఓకేనా సో క్లియర్ మీకు ఇన్ కేస్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ వన్ వచ్చేసరికి మీకు ఈ ఆర్కి ఈ పికి లైన్లో ఉంది అవునా సేమ్ ఇదే లైన్కి మిడిల్లో ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఓకేనా సో మీకు గుర్తుండలేకపోతే ఎదురుగా చూసి గుర్తుండకపోతే ఈ ఆరు వచ్చేసరికి ఈ టూ లైన్స్కి మిడిల్లో ఉంది ఇదే టూ లైన్స్కి మిడిల్లో ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఓకేనా సో ఇవి రెండు మీకు వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ అవుతాయి అంటే యాంగిల్ వన్కి వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఫోర్ అవుతుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెకండ్ వన్ వాట్ ఈస్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ యాంగిల్ సిక్స్కి వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది దీనికి ఆపోజిట్లో త్రీ ఉంది ఓకేనా సిక్స్కి ఎడ్జస్ట్మెంట్లో వన్ అండ్ ఫైవ్ ఉన్నాయి సిక్స్కి ఆపోజిట్లో త్రీ ఉంది ఓకేనా సో మీకు ఇన్ కేస్ గుర్తులేకపోతే ఈ సిక్స్ వచ్చేసరికి ఈ టూ లైన్స్కి మిడిల్లో ఉంది ఈ త్రీ వచ్చేసరికి సేమ్ లైన్స్ ఇక్కడ చూడండి సేమ్ లైన్స్కి మిడిల్లో త్రీ ఉంది సో యాంగిల్ సిక్స్ అండ్ యాంగిల్ త్రీ వచ్చేసరికి వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ చూడండి If angle 2 equal to 50 degrees, this angle 2 is 50 degrees, what is the angle 5 value? Okay, na? so vertically opposite angles are equal. And angle 2 is 50 degrees, what is the opposite of 50? ంగిల్ టూ సపోజ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంటే దీనికి ఆపోజిట్లో ఉన్న యాంగిల్ కూడా ఫార్టీ ఏ ఉంటుంది ఇప్పుడు యాంగిల్ టూ వచ్చేసరికి ఈ టూ లైన్స్కి మిడిల్లో ఉంది సేమ్ ఈ టూ లైన్స్కి మిడిల్లో ఏముంది ఫైవ్ ఉంది ఓకేనా సో ఇవి రెండు వచ్చేసరికి మీకు వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ అవుతాయి సో యాంగిల్ టూ ఫిఫ్టీ అన్నారు కాబట్టి యాంగిల్ ఫైవ్ కూడా మీకు ఫిఫ్టీ ఏ ఉంటుంది ఓకేనా సో అదే ఇక్కడ నేను రాశాను చూడండి వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి యాంగిల్ టూ అండ్ యాంగిల్ ఫైవ్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి సో టూ అండ్ ఫైవ్ వచ్చేసరికి ఈక్వల్ అవుతాయి ఈక్వల్ అంటే మనం సింబల్ని ఈక్వల్ టూలో చూపిస్తాము ఓకేనా సో యాంగిల్ టూ యాంగిల్ ఫైవ్ ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ టూ ఫిఫ్టీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా యాంగిల్ ఫైవ్ కూడా ఫిఫ్టీ ఏ ఉంటుంది క్లియర్ సో థర్డ్ సీట్ అంతే సో ఈ ప్రాబ్లమ్తో ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మీకు నోట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పిన కాంప్లిమెంటరీ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్కి డెఫినేషన్ కూడా ఇచ్చాను ఇది మీ ఇష్టం ఉంటే రాసుకోండి లేకపోతే ఇది స్కిప్ చేసి మిగిలినవి రాసేసుకోండి ఓకే సో థర్డ్ సీట్ అంతే థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్